Bueno. Buenas tardes, gracias por venir a nuestra Thank conferencia. Eh, en primer lugar, un, un poquito con racional, un poquito de introducción a por qué de esta conferencia. Ustedes saben, nos, ya nos presentaron, Marcela y yo somos los chairs del grupo de IoT, IoT group de LACNO, un grupo que se formó allá por el LACNIC de Costa Rica, Costa Rica 2015, LACNIC en 2015, que le propusimos a Casual Cristian hacerlo, y como Cristian no sabe decir Christian, que no, and Christian, as you cannot say no, he said, well, go ahead. En realidad, ustedes pensarán que hace un grupo de IoT, que es una tecnología de aplicaciones, en un grupo de operadores de red. ¿Qué tiene que ver? Y eso siempre nos pregunta a nuestros colegas de LACNOC, que nos miran un poco medio de recelo. Son muy amables. Pero siempre, yo creo que nos aguantan porque somos de Mendoza y traemos vino para las after hours. After hours, the happy eh, hours of entonces nos pusimos a so pensar con Marcela cómo podíamos aportar a, Marcela, a los operadores de la red. Y se nos ocurrió una the analogía. An Imagínense cómo son los dispositivos de IoT. IoT devices, son pequeños dispositivos devices que tienen conectados sensores que toman datos y los envían de alguna manera, a veces muy extraña, hacia, hacia, hacia un depositorio y ahí los datos son tratados. Y esos pequeños dispositivos son realmente pequeños. Really Por ejemplo, si yo tengo so acá un, here, un mote, uh, un objeto object, que toma datos de la temperatura de este uh, sala, seguramente this room, producirá this una will decena de bytes. Eh, dozen por of minuto. bytes per minute. Sí, And you might say, well, de byte por minuto, no es nada. dozen of bytes per minute is just internet. nothing in the Pero, context of the flow y, of y things in the internet. Es. And this is the analogy. Eh, se nos ocurrió We que ese dispositivo podría ser device como una como una canilla, un like grifo. Tap, el, like a, you know, la, esa, ese aparato que nosotros abrimos y sale algo. No sé cómo se dice acá. Nosotros decimos que es una canilla. So this is like a, just pero bueno, así lo decimos. Y se nos ocurrió que and ese pequeño dispositivo podría ser igual que un grifo cerrado, cerrado pero que gotea, closet, porque está más leaks. cerrado. Y gotea, 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 pero si ese dispositivo es multiplicado por miles, thousands, por millones, millions, o por miles de millones, billions, como van a ser los dispositivos de IoT, actualmente tenemos unos 20 millones, dentro de unos años van a ser 50 mil millones, mucho más de personas y dispositivos conectados, ese goteo se convierte en un flujo enorme, casi un Amazon. Entonces, eso sí va a afectar a los operadores de la red. El enorme flujo de información que viene de, de los dispositivos de IoT van a tener que ser tratados de alguna manera. Me pareció que iba a ser nuestro aporte a, a nuestro heterogéneo grupo. Eh, por supuesto, esta es nuestra idea inicial, es nuestro primer encuentro con esto, con esta idea, y simplemente lo que vamos a hacer ahora es una idea general. En primer lugar, Marcela va a, a dar un pantallazo de cómo son el comportamiento regarding de las IoT, the performance, the behavior of the IoT technologies compared to that of normal networks and the regular applications. And after that, I will be giving eh, a couple of examples that I made up, Gracias. that I invented. Hola, buenas tardes. Hi, good afternoon. Eh, bueno, en primer lugar First vamos a ver eh, las previsiones del tráfico de IoT. Eh, IoT. Si bien, bueno, todos traffic. sabemos que el, el tráfico de streaming es el, el más grande, eh, no debemos despreciar tampoco de IoT, ya que por lejos la cantidad de objetos que están conectados es, es mucho más grande inclusive que de la telefonía celular. Eh, por eso phones. creemos que eh, IoT, IoT sería el Internet del, del futuro. The Internet of the future. Eh, a continuación, vamos a ver Now, we will las diferencias entre IoT y el tráfico actual de Internet. Internet traffic. Eh, en marzo in del 2015, el Comité de Arquitectura de, de Internet de IAB y ETF 
eh, dio a conocer un documento para guiar eh, los, eh, los modelos de comunicación y planteó cuatro. Nosotros agregamos uno más. Eh, los modelos, eh, les voy a mostrar rápidamente. Tenemos dispositivo a dispositivo. En este, en este caso vemos en este caso, una bombilla de un fabricante A, una, un interruptor del fabricante B y una red inalámbrica con los protocolos. Por ejemplo, pues, Bluetooth, ese sería un modelo de, de conexión. El otro modelo de conexión, dispositivo a la nube, From the device tenemos to cloud. un dispositivo que puede ser un sensor de temperatura, probe, otro dispositivo que puede ser un sensor de dióxido de carbono, por ejemplo, probe. y un proveedor de servicios de aplicación. Cada uno de los dispositivos se puede conectar con distintos tipos de protocolos, como los que vemos ahí, después los vamos a, a nombrar, pero básicamente para que vean la, la estructura. Eh, el otro modelo de conexión sería el dispositivo a puerta de enlace, eh, también tenemos un dispositivo con, eh, con so sensor de, eh, de temperatura, un dispositivo con, con también un sensor de monóxido de, de carbono y tenemos una puerta de enlace sobre el protocolo capa 1, ahí eh, puede estar IEEE 802.11, y triple 811 por ejemplo, el WPAM. Cada uno de los dispositivos se puede conectar con una pila de protocolos y desde la puerta de enlace podemos utilizar el IPv4 y IPv6 para conectarnos al proveedor de servicios de aplicación. El otro modelo de conexión, eh, es el intercambio de datos de backend. Ahí tenemos, eh, por ejemplo, un sensor de luz, un proveedor de servicios de aplicaciones 1, 2, 3, y tenemos desde el sensor al primer proveedor, por ejemplo, eh, una pila de protocolo, COAP o HTTP, y después entre los proveedores de servicio de aplicaciones tenemos conexiones, por ejemplo, con JSON, HTTPS, HTTPS, etc. Perdón. Vamos a volver. Estoy avanzando en vez de retroceder. Tengo que apuntar hacia allá también. Allá, igual. Bien. Ahora sí. so here we are. Bien. Eh, el otro, eh, el otro modelo de, de conexión sería el procesamiento de borde, que es básicamente igual al, al que habíamos visto en conexión en, eh, en el gateway, pero eh, se produce en la puerta de enlace el procesamiento. The gateway. Siguiendo con las diferencias Now, entre el IoT y el tráfico actual de IoT de Internet, and the vamos a ver eh, ahora algunas características de los paquetes. Nosotros tenemos que los paquetes de IoT, eh, algunas de las principales características son, primero, que son de pequeño tamaño, eh, tienen alto overhead de protocolo, están mal formados y eh, son entrantes y salientes. ¿Qué es esto? O sea, pequeño tamaño, eh, podemos eh, tener, por ejemplo, eh, el 802.15.4 tiene un tamaño de 235 bytes. Eh, es, ese pro, ese protocolo es para redes inalámbricas de área personal con tasas bajas de transmisión, por ejemplo, LR eh, WPAN. Después pusimos ahí como ejemplo LORA, que tiene 220 bytes. Eh, LORA ONE, eh, por lo que si no lo saben, es una especificación para redes de baja potencia y de área amplia. Después, eh, otro ejemplo Another podría example, ser LP1, LP1 de redes de área amplia y de baja potencia. Eh, pues, colocamos SIGFOX, SIGFOX tiene un tamaño de 12 bytes. Byte. SIGFOX es un And proveedor de, is, de, uh, de operador de red global francés. Eh, después, ¿por qué decimos And que están mal formados? 
sort of misformed. Eh, tenemos eh, una gran variedad de fabricantes e implementadores y además no hay suficientes librerías y, y drivers eh, que sean de calidad. Entonces, eh, sin duda surgen códigos de, de baja calidad con poca, con poca estandarización y menos testing. Por otro lado, decimos que son entrantes y salientes son entrada y salida porque al, al contrario de lo que es la Internet eh, actual, el tráfico de IoT tiene sentido desde el sensor, desde el objeto hacia la nube. Continuamos. Bien, bien. Ahora vamos a hablar un poco de los protocolos. Eh, existen más de 50 eh, instituciones de normalización en lo que refiere a IoT. Eh, por lo tanto, no sé si podemos llegar a hablar de estándares. Son muy, muy, muy variados. Tenemos, bueno, algunos ejemplos. El IEEE, el IETE, la ISO, la ITU, el IEC, entre otros. Son, son varios. En cuanto a, a protocolos, estamos casi en, en lo mismo, o sea, mucha diversidad y son pocos conocidos. Tenemos, por ejemplo, Ciclo PAM, que es un estándar que es el estándar de IPv6 sobre redes basadas en el, la IEEE 802.15.4, y que hace posible que dispositivos eh, como los nodos de una red inalámbrica eh, puedan comunicarse directamente con otros eh, dispositivos IP. Después tenemos RPL, eh, que es el protocolo de enfrentamiento de IPv6 para redes con pérdida de paquetes y de bajo consumo. Tenemos también COA, eh, que es el protocolo de aplicación restringida. Eh, es un protocolo cliente servido. También tenemos el MQTT, que es eh, transporte de telemetría de consultas de mensajes, es un protocolo de mensajes eh, ligero que se, um, se usa that, uh, básicamente cuando se necesita dejar una huella de código pequeña, pero están conectadas con redes poco fiables o con with, uh, recursos limitados, uh, eh, poco ancho de banda, etc. Y también existen, no siempre, cada vez menos, los, eh, los hilos, ahí hay algunos, algunos nombres, eh, que son sistemas propietarios, que solo eh, son poco conocidos y que solamente quienes los patentaron o los, o los proveedores eh, son los que... Los que lo, lo conocen y lo manejan. Eh, cada vez eso es, es menos a medida que va, que va avanzando el, la conexión a Internet. Um, there are more bueno. internet connections available. También vamos Now, a hablar un poquito de seguridad. Todo esto es un pantallazo antes de que comience a hablar Gustavo con, con el ejemplo, pero era para ubicarlos un poquito. Eh, seguridad, una encuesta de, de reto, ahí está la, el enlace. Eh, nos dice que las organizaciones que usan IoT han sufrido al menos un ataque en los últimos 12 meses. Eh, el 90% experimentó un impacto negativo eh, como resultado de este ataque, que puede ser eh, tiempo de inactividad eh, operativa, datos de clientes comprometidos, seguridad de usuario final, eh, daños eh, a la marca o la reputación, pérdida de cliente o robo de la propiedad intelectual. Um, uh, tenemos eh, algunos elementos so, claves we have some key que elements podemos that eh, we tener en cuenta para incrementar um, la seguridad en, en IoT. Y estos security pueden ser, entre IoT. otros, la autenticación de todas las entidades antes de que puedan eh, unirse a la red, transferencias eh, confidenciales de datos a través de la red, permitir la integridad de los datos, permitir a los sistemas identificar y alertar sobre la información creada por los sistemas permitir un control de acceso basado en los eh, proporcionar mecanismos eh, de arranque seguro en dispositivos de IoT y todos los datos eh, deben clasificarse en función de los diferentes niveles de, se de seguridad. The security levels. Cuatro características propias de lo que that are es el IoT. IoT. Tenemos We interoperabilidad, interconectividad, heterogeneidad y escalabilidad. Interoperabilidad, interoperabilidad eh, 
hay muchos es, es la semántica o el lenguaje de los datos de, de, de los que se están manejando la interconectividad son, eh, actualmente los dispositivos de IoT están interconectados a la infraestructura mundial de información y la comunicación heterogeneidad los dispositivos de, de IoT son totalmente heterogéneos eh, y se basan por lo general en diferentes plataformas hardware y networks hardware and networks escalabilidad hace referencia a la gran cantidad de dispositivos que están conectados ahora actualmente el incremento que se produce año a año el nivel de comunicación van a requerir que el poco tiempo y el elevado número de datos High number of data that may be updated, analyzed, and managed at a scale that with no precedents. Bueno, esto fue el pantallazo general. Ahora lo dejo con Gustavo. Now I'll give the floor to Gustavo. Eh, bueno, eh, All right. entonces, viendo este so, pantallazo general de cómo es en general IoT, eh, the, um, pensamos en una slide para, para uh, ver cuáles son las necesidades o cómo puede impactar o cuáles son las, las, eh, las cosas que algunos operadores de red o usuarios de red deberían tener en cuenta cuando se encuentren con... Eh, con tráfico de IoT. Por ejemplo, para, una, para un ISP, saber cuál es el tráfico instantáneo en el futuro, cómo va a afectar el tráfico de la infraestructura, el impacto de la infraestructura, el impacto de la Por ejemplo, podría yo cobrar el tráfico de IoT o podría dar servicios a mis clientes de IoT para poder sacar algún provecho de esta nueva tecnología. Por supuesto, ¿qué voy a necesitar desde el punto de vista de personal para manejar mis redes en IoT? Eh, nosotros hemos inventado un término que se llama ingeniero de IoT, ya lo voy a explicar en seguida, pero seguramente una, un ISP va a necesitar un ingeniero de IoT, varios eh, que se dediquen a la operación de la red. También para una empresa que se dedique a IoT o que use IoT, Seguramente una de las cosas más importantes es cómo voy a tener el retorno de la inversión, cuáles son los recursos de infraestructura que voy a tener que cómo va a ser mi inversión, cuál es la coordinación regulatoria y política que voy a tener que atender para usar ese tráfico, cuál es la facilidad de conexión en los activos industriales que yo voy a tener que necesitar para armar mi aplicación y mi negocio. Y seguramente ahí van a necesitar algún ingeniero de IoT o algún ingeniero de IoT desarrollador o como R&D. Para la red o el backbone, certainly the backbone operators will feel that they need to know what the traffic is like. It's scattered and it's fully formed and it's not secure. How the instantaneous traffic will be, its impact on infrastructure and security will no doubt be important. Also for the technical office, security and Interoperability, interconnectivity, standardization will all be important issues to be considered, and certainly you will need IoT people to implement it. For users and customers, certainly in this case, the users or customers will require IoT services, so they're going to be worried about interoperability and interconnectivity and scalability. So we imagine that these will be the users' needs. And of course, finally, for governments and regulatory agencies, they will be in charge of regulating this activity somehow. And certainly, they will be interested in regulating and ensuring and claiming on security, interoperability, interconnectivity, and standardization to promote a favor and to facilitate 
the growth of the national network system of the IoT, improving the relations of the internet with customers and also improving the activities of the companies that provide those services. So this would be, in general terms, the way we see that the IoT will impact on the rest of the activities or the operations of the internet. And of course, certainly each of these stakeholders will have to consider this, the, uh, proposals or the proposals that you may require for the operations of your network, considering the new modality, the so-called IoT, that the traffic is quite different from the normal, the usual traffic that we are used to in the networks. Just a couple of details that I'd like to add. I mentioned the term IoT engineering. I think it's a new, a new term that was coined in some universities in Argentina because we think that IoT technology encompasses many topics, many technologies. It's a multi stakeholder technology that uh, encompasses from the sense of physics or uh, chemistry down to machine learner and big data. Each uh, stage there, and notice that at the bottom we put the fields of expertise, the engineering, and the themes of each of those items. And you see that this may be a comprehensive uh, technology from uh, uh, electronic uh, communications, uh, physical engineering, chemical engineering, telecommunications, communication engineering, network engineering, internet engineering, computing um, engineering for the cloud computing part, and of course, the uh, data science for machine learning. So it's a very comprehensive overarching engineering from one end to the other. That just means that an IoT uh, engineer needs to be an expert on each of these topics. But each IoT engineer will position themselves in one of these fields of expertise. So there's a range of topics, and it's difficult to know about everything, but an IoT engineer should at least understand and see the scope of each part of the chain and will hire the rest of the experts to do the job. And we also think that security and uh, business management is cross-sectional for the entire IoT chain. We are by offering these uh, uh, studies in Argentina. We don't know to what extent we'll succeed, but that's what we are offering. So now, a brief exercise that we made up with Marcela it's fictitious, but we seemed it would be interesting to present it like this. Now, what we are going to tell you is something that would happen at a chemical plant, a chemical process plant. I don't know whether you're familiar, but usually in a process plant or a manufacturing plant, they follow rules for business design and planning, for handling uh, providers and handling customers and of course the plant management through broadly known standards such as ISO 95. ISO 95 is quite an old uh, standard and most companies uh, comply with them for the manufacturing processes and ISO 95 is divided into layers. The upper layers that are the business layers and the lower Entonces, ones eh, are the production layers. So we can say that this is the technology pero, management office eh, and overlapping with those layers and speaking of hablar, technology, we're going to talk about not valves or 
Hemos hablado de tecnología sobre una planta química. Existen dos oficinas que manejan la tecnología. Una oficina que se llama la oficina de OT, y la oficina de OT, que es de operacional. La oficina de IT es la que maneja las capas superiores, está presente en las capas superiores, y no es que una oficina de, de internet o una oficina de, de informática en una empresa normal. Maneja toda la parte del negocio, toda la parte de las redes, por supuesto, toda la parte de las redes, para la red, para la seguridad, para la seguridad. La capa de abajo, the lower layer, la capa lower tier, the operational son, layers, simplemente es una oficina también de la que también maneja información, that also handles IT pero maneja and data, los but at the lower levels. So there, for instance, we have cada, things like the SCADA, PLC, no sensors, there are no networks as we know them, such as the field bus, the mood bus, and Profinet, Profibus, and of course, we We have all of those data in the operational part, and of course, they are also in charge of security. So that's the sketch. Now, this is the example. And it goes like this. La gente de TI the IT people find a traffic of paquetes. small and por ahí entran los paquetes, por arriba, packets. Por internet. Tratan de alcanzar las partes más internas de la planta química. Uh, si bien IT chemical plant, and although IT could block the access to this traffic, assuming it's dangerous, they ask OT to see what they think. And OT also finds those packets suspicious, but they are directed to an element that they call the gatekeeper with a name that is unknown to them. The name is Laura One and is located in the internet. That's the OT diagnosis. OT reminds that at a seminar on the industry 4.0, apareció la planta hace un tiempo atrás. Algún gerente, no es cierto, presentó que hablaron de la tecnología industrial 4.0. La gerencia había anunciado que se implementaría esta tecnología. Entonces, OT consulta al ingeniero de de Industria 4.0, al consultor, engineer, the consulting eh, y que dictó el seminario, que por supuesto confirma que sin que OT se without OT, una red in the de OT this dentro is called an IoT network within una the plant, within the facility. So this IoT network has sensors, it has coordinators, it is throughout the plant, and implements the two lower layers of the 4.0 4 industry standard called RAM, 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 implementar lo que se llama Industria 4.0. Como, fíjense que, bueno, hay el... Fíjense que hay un gráfico de la RAM. Dice que es un gráfico tridimensional y está basado en el gráfico anterior que yo mostré de la ISO. Es un gráfico que existe en dos dimensiones. Parte del gráfico está ahí, de la ISO, pero aumenta una... Una, una, un nivel que se llama la parte del de, eh, ciclo de vida y además con el layers, ¿no es cierto?, en donde forman parte de los, los distintas componentes de la, la RAM. Al revés, RAM, es el, el, el ISO 95, en donde la información se genera en la gerencia y baja la planta, en el industria 4.0 la información va al revés, se genera en la planta y va hacia la gerencia. Un nuevo modelo, un nuevo paradigma de industria. In the industry. Entonces, finalmente, so finally, finalmente, el, digamos, se dan cuenta ¿no cierto, que tienen un nuevo elemento contra la planta que no conocían, que, 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 que había producido temor, ¿no es cierto? Porque había paquetes muy extraños, estos pequeños dispositivos, y se encuentran que tienen más dispositivos montados sobre la planta. ¿sí? Por supuesto, como, como estas tecnologías generalmente son decididas por los gerentes, y si los gerentes no tienen buena comunicación con sus oficinas técnicas, suceden este tipo de cosas. Entonces, finalmente, OT y T eh, acuerdan actuar de alguna manera, 
to comenzar a estudiar la nueva tecnología de Industria 4.0 se recomendar la formación de un grupo de trabajo eh, dedicado, por supuesto, a la industria, formado por ingenieros de industria, trained by IoT managers to discuss and manage infrastructure issues, networks, and IoT data. And this includes the associated technologies, including security. So management should have informed this. I don't know if you've worked at facilities, but this is something that often occurs. So this is a brief example regarding how IoT technology or IoT application en una estructura informática ya establecida, infraestructura que ya está establecida, no solamente ya establecida, sino históricamente establecida de una manera determinada, con reglas, con procedimientos y con métodos ya establecidos, y cómo viene a impactar IoT, es como decía Marcela recién, los datos vienen de abajo, de arriba. Ese es el ejemplo que presentamos, por supuesto, we wanted to show you, of course, this Pero is fictitious, but this could very well be the reality of a given company. This can be applied to many more examples where IoT will have an impact. And with this, we finish. Solamente eh, invitarlos, like eh, si quieren eh, unirse a la lista del grupo de trabajo de Internet de las Cosas, somos muy nuevitos. Eh, ahí está la, la dirección de la lista de discusión. Y también si quieren ser eh, parte de IOTS de Seguridad América Latina y el Caribe, también es un grupo nuevo. Eh, pero bueno, está, están todos invitados. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Any, Muy bien, any tenemos sí, alguna pregunta. Are there any questions? Sí, a ver si habilitamos yes. el micrófono de aquí. Do de... I just have a microphone up here? Tiempo para una pregunta. Muy bien. Tenemos tiempo para una pregunta para Marcela y Gustavo. Para Marcela y Gustavo. Sea, ser virtual, acá estamos chequeando, pero no hay ninguna por el momento. Online o en persona. Pueden utilizar el botón de Q&A. Y si no, tomaremos alguna pregunta de aquí, del salón auditorio. Estamos con poquito tiempo, we pero tenemos time, la posibilidad to offer the opportunity to the pregunta, Marcela, to ask y Marcela y Gustavo. Pregunta que viene por el a question from the Q&A. Hola, Marcela y Gustavo. Comentario en caso de estudio presentado es inventado, pero muy real. This Lo veo a diario en mi trabajo. Invented, en este caso, es muy similar a un arma. Lo veo en mi trabajo en el día a día. Yo estoy en el lado cloud. Hay estadísticas de tráfico IoT en la región LAC y O en la región LAC. Bueno, en la región argentina. Hay un punto que no mencionamos, eh, deberíamos haberlo mencionado, no hay mucha estadística de tráfico específicamente IoT en el mundo, hay algunos estudios que dan la vuelta por ahí, pero todavía no es posible, yo creo, ¿no es hacer una identificación o alguna, alguna agregación, alguna separación entre tráfico normal y tráfico de IoT. Pero sí es una tarea que hay que, que, hay que seguramente que hay que realizar. Que hay que realizar. Tener una tarea para LAC, ¿no? LAC, ¿no? Bueno, no tenemos mucho so tiempo. Los que quieran hacer las preguntas, por favor, eh, los ubican y van a estar dando vueltas. Muchas, muchas gracias. Thank you very much. Les pedimos.